大哥，咱这咱家这必须是得要现炒才好吃哈。对，现炒现炖。就咱家是现炒的还是都是这样呀、啊？一般都不是，半成品的多。啊、哦。这米米饭也是现蒸的。对。哎，正儿八经炒人家是有这个烟筒的，专门抽烟的。我们从沈阳啊开车将近七个小时啊，来到这个哈尔滨。然后我在网上搜到了一家在哈尔滨当地啊正儿八经的柴火地锅鸡，今天带我妈去尝一下这个柴火地锅鸡，走吧。在我们那边吃的这个铁锅炖啊，跟这边完全不一样。料酒哈、啊，对，料酒自己配的。这用的是什么鸡呀、啊？溜达鸡儿吧，我们这叫。溜达鸡啊？对，就山上养养的溜达鸡。溜达鸡。对，<笑>名字好有意思啊。公鸡，黄头公鸡，一般外地来来来玩的、来溜达、来旅游的都基本上咱家这个。这个是土豆干是吧？土豆干。啊，这个是他们的特色土豆干。这个是豆角干这个是啥呀？这个蒸馍。蒸馍。那为啥还要必须选用山泉水啊？这不都是味道吗？为了有味道，它肯定要比自来水那个强啊。是吧？啊、嗯，这也是咱家的特色啊。对对对。这是几斤的鸡啊？三三斤九。多少钱、啊？三斤九两。三十六块八一斤。啊，有三斤多，一百来一百多块钱。一百多。正儿八经的柴火，这钩子有多长呀？两米，两米多一点，两米多。咱这山泉水说的就是正儿八经从山泉里边的水吗？就是纯净水。啊，纯净水。二<笑>十分钟才能熟哈、啊。对，二十多分钟。啊，这是蒸的花卷儿。对对对，花卷儿。粉条再一焖就可以吃了。东北粉条这是。啊。土豆粉。嗯。熟了啊，咱们可以开吃了。这下锅米饭搁底下啊。嗯。哎，米饭好。哇，花卷也蒸好，花卷蒸了多长时间呀、啊？花卷十多分钟就好，十多分钟就好了。对对,对。看他们这个小笨鸡是三十六块八一斤，总共我们那个鸡是三点九斤，啊，一个鸡就一百四十三呢。在我们那边啊，吃过这个铁锅炖，它是那种把饼子贴在那个锅边的。今天人家这个是蘸花卷吃的，先尝一下这个正儿八经东北的溜达鸡。我妈已经开始吃了，怎么样？蘸花卷好吃？好吃。蘸花卷还是蛮有特色的。这个呢，这个好吃，挺香。是因为是刚好是腿的那个部分，这个肉好嫩呀、啊。嗯，像它这个土豆饼，土豆干儿对，土豆干儿。土豆干儿好像就是它没有没有水分了，因为土豆干儿已经晾干之后，它是没有水分了，所以吃的是那种特别面的那种口感，干干的面面的，对，筋筋的那种口感。然后鸡了，淡淡的那种汤汁，我特别想尝一下它这个花卷蘸的。把汤要蘸完了，蘸满。但我感觉啊，在东北这边啊，坐在炕上陪一盘，然后是冬天的时候吃这种铁锅炖是最有感觉的。嗯，行。哇，这个太满足了！它这个土豆粉啊，晶莹剔透的，吃的口感特别筋道。
。大哥，那我们那边的是那种贴饼子的那种，为啥咱这边不贴饼子呀？咱们这锅不适合贴饼子，这个咱们的生炒生炖时间比较长，嗯、我这个得用铁铲子铲铲疙瘩它，所以这饼子贴上之后就没没法动了。半成品贴饼子可以，我们经典的米饭起锅。米饭炒完还用洗锅吗？咱<笑>这就吃完吃这个，这你们叫啥？嘎嘣。对，锅嘎嘣。锅嘎嘣，那吃锅嘎嘣收尾是吧？阿姨、啊，这个叫啥？叫啥？叫啥？锅嘎子。这个状态还好吃。啊，然后我来尝一下这个西满汤这个米饭。怪不得人家都说啊，东北的米米好吃啊，确实是，绿绿饱满的感觉。嗯哎呦，这大哥这个锅巴，这个米饭啊，算就是蒸的比较有水平的，所以说它这个锅巴就比较少一些。因为它锅巴比较薄，所以它不脆。锅巴就有点平平无奇，锅巴都没啥没啥吃的，因为没没有那种不是那种脆的那种锅巴。整体来说，我觉得反正还来来到东北嘛，还是要尝一下正宗的这个铁锅炖的。我觉得这家还是总体来说还不错。